Hello. So hello students, welcome to Sparks Academy. So, so today's class about uh, bond and anchorage. So which is uh, we have seen uh, yesterday. So it's continuation only. Right. So I hope uh, you have a clear idea about what is bond, what is development length and uh, all of those. Very good evening, Ishweshwar. Good evening to everyone. Good evening to everyone. Good evening. Good evening. Okay. So yesterday on the so the assumptions on the FD sir or render assumption number solid now. Yeah. So in assumption of dinner, so plain section remains plain before and after building have been so you know so other empties are already nobody so long have been also located on that so other than another matter of the solid ram so plain section uh, remaining plain before and after bending up into the world that you know there is no uh, variation in the cross section there is no undulation in the cross section so so for example in the mari the cone in sorry number for children right or beam or the top portion will be compression and bottom portion will be tension so it like this sorry uh, it will be like this in my plain other there is no undulation and the strain variation is linear so that are the end of the strain variation is linear of the end of the other order a core statement other than other course plain section remains plain and before bending and after bending of the end of the order core मेल कवर अंदरफिलोडा और वे नमीफिल रेनफोर्समेंट बार अवर वो कॉन्क्रीटन वो इफ देर इज एनी स्पेस बिटवी दि बार अंड कॉन्क्रीट अब दानी कैनाट ट्रांसफर दि टेंसई लोड टू दि स्टील सो अब स्टील वो आगा लोडेका स्टील लोडेटा इंतजुक स्टील स्ट्रेन आ स्टील लोडाटे Uh, the plain section remains plain before and after bending so one the reason is right so if you are clear a irukum appdin nenikken fine right so neethu na ungala kitta or question ketirundha enna question ma so neethu na ungalku solli irundha hyd bar ku development length vandu adhigama theva padum development length is required for hyd bar is high true or false appdin onnu or question then uh, the bond stress required for hsd bar is very high abdin so so rendu statement true or false abdin ketrno so any idea yaradu solla mudiyuma so ipo na ungalukaga sila questions eduthirukken so idukana answer ing neenga pannalam okay va 
இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தப்பான்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்த அந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்டுருக்கோம் ஓகேவா ரைட் வென் ஹெச்ஓஹெச்டி பார் ஆர் யூஸ்ட் இன் அ பிளேஸ் ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல் பார்ஸ் இன் அ பீம் தென் த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டுருக்கு ஸோ இங்கே கொஷின் என்ன அப்படின்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி சொல்லுங்க தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க B option B increases very good very good so நம்ம பார்த்தோம் so mild steel bar விட very good very good mild steel bar விட uh, HOSD bar will give more uh, interlocking property more bond strength it will develop more uh, bond strength due to the mechanical interlocking property of it path correct so நம்ம so அந்த mild uh, HOSD bar சுத்தி உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் so இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் இருக்குறப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா இஃப் த பார் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டென்சைல் லோட் இஃப் த பார் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டென்சைல் லோட் அண்ட் திஸ் ஸ்பேசஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் திஸ் ஸ்பேசஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் அந்த கா அந்த ரிப்ஸ் இன் பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசஸ் எல்லாம் கான்கிரீட்னால என்ன ஆயிருக்குமா ஃபில் ஆயிருக்கும் அப்போ த கான்கிரீட் வில் ரெசிஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் பை அப்ளைங் தி ரெசிஸ்டன்ட் டு த ரிப்ஸ் பை லிக்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ரிப்ஸுக்கு வந்து கான்கிரீட் அது சரௌண்டிங் கான்கிரீட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும் ஸோ தட் பி அ மோர் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வெரி குட் ஆப்ஷன் பி இன்க்ரீசஸ் வெரி குட் மா வெரி குட் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ்மா ஹவ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எதாவது ஐடியா இருக்குதா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு நேற்று பார்த்தோம் இஃப் வி ஆர் யூசிங் டிஃபார்ம்ட் பார் தி பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம் ஸோ இனி ஐடியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ இசி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் எம் பிப்டீன் மிக்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் அக்கார்டிங் டு ஐஎஸ் ஸ்பெசிபிகேஷன் லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம நேற்று பார்த்தோம் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் பிடி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி டு எம் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் வெரி குட் நந்தினி வெரி குட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வீ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ் எஸ் வெரி குட் ரைட் சூப்பர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஃபார் எம் ஃபிஃப்டீன் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் அக்கார்டிங் டு ஐஎஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க லோக்கல் பாண்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னமா லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் is your flexural bond stress it is your flexural bond stress fine okay so appo m15 grade of concrete ku nama enna paathom appdin ketta it is 5 kg per meter squared ah illa it is 10 kg per centimeter squared ah 15 kg per centimeter squared ah so it is 5 kg per சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபார் டிஃபார்ம்டு பார்ஸ் கன்ஃபார்மிங் டு ஐஎஸ் ஒன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் தி டிசைன் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் ஷால் பி டிசைன் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஸ் பர் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் கேட்கணும் ஃபார் டிஃபார்ம்டு பார் ஸோ ஆல்ரெடி நந்தினி ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வெரி குட் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இஃப் அ பீம் இஸ் லைக்லி டு ஃபெயில் டியூ டு ஹை பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இஃப் த பீம் இஸ் லைக்லி டு ஃபெயில் டியூ டு ஹை பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தென் இட்ஸ் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கலி பை ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் ஒரு இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து கரெக்டாக சொல்லுங்க இஃப் அ பீம் இஸ் லைக்லி டு ஃபெயில் டியூ டு ஹை பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டியூ டு ஹை பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தென் its bond strength 
then its bond strength can be increased most economically by most economically by option c very good very good using smaller diameter of bars in correspondingly more numbers so we have to use more number of smaller dia bars abdin solli eighth nama statement mudu idellame ssc aet and pca ila previous ah keta questions nama okay ingla okay va very good super very good very good so answer point thappa irundhalum paravala very good so next development length is inversely proportional to development length is inversely proportional to very good very good development length is inversely proportional to shear stress stress in bar bending stress or design bond stress idile eduma correct an answer inversely proportional to ld is equal to enama ld is equal to formula na 0.87 fy divided by 4 tau bd appo answer enna da solunga and in the hands in the formula ipdi eludnalum correct da ma sigma st sorry dia va vittuta inga sigma st dia divided by 4 tau bd ipdi eludnalum correct da an sigma st is equal to na 0.87 fy very good ma so design bond stress is the correct answer design bond stress is the correct answer so ld is inversely proportional to tau bd ld is inversely proportional to tau bd very good ld is inversely proportional to tau bd very good very good super good good ma good good okay fine <clears throat> so next question so adutha question pathinga appadina the development length in compression the development length in compression for 20 mm diameter deformed bar of grade 4 and 5 embedded in concrete of grade m25 whose design bond stress is 1.4 newton per mm square is abdin ketukenga neenga vandu idha note pannikonga neenga note pannittu solve pannittu neenga whatsapp group la vandu neenga enna pannunga intimate pannunga ipo answer pannunga neenga solve pannittu answer solunga na ungalku correct answer group la ungalku solren okay va right fine next which one of the following is the correct expression to estimate the development length of deformed reinforcing bar as per is code in limit state design so enna ketukana edhu vandha correct ana expression for development length of deformed reinforcing bar appdi ketukana so uh, that is deformed bar hosd bar ku enna development length expression appdi ketukanga so nama neethu idha nama paathom nyabam irukkeengala but avanga inga direct ah kuduthirukanga so enna varum ld is equal to ld is equal to enna 1289 ओके इन और वाटी चेक करने का एलआर में आंसर पना तो पापो एलडी इज़ इक्वल टू नमा सिग्मा एसटी डाया डिवाइडेड बाय फोर इनटू हचोएसडी बार आर ना इन्हन पना 1.6 टाइम्स ऑफ टाउ बीडी उन्हें ना में इंक्रीज पना नो बताओ वो फोर ये 1.6 ही मल्टीप्लाई पनी ना इन्हन वैल्यू करेगा ना क्या फोर इनटू 1.6 2.4 2.4 plus see four is uh, that is double of the now 6.4 for option c is the correct answer okay option c is the correct answer okay ma clear ah so idha indha mari questions la ungalku kepanga appdinu eth nama so so idukana correct answer undu option c idukana correct answer undu option c very good very good very good very good, very good. next question the bond strength of concrete increase with the bond strength of concrete increase with abdin ketirukanga option a the quantity of steel option b the tensile strength of steel option c the grade of concrete option d the quantity of concrete abdin ketirukanga very good very good இதுக்கு யாரா ஆன்சர் பண்ணுங்க தி பாண்ட் ஸ்ட்ரெngth இஸ் இன்கிரீஸ்ட் வித் இன் 
anyone option b the tensile strength of steel abdiya bond strength getranga bond strength of concrete increases with the grade of steel ma correct option is grade sorry grade of concrete not grade of steel grade of concrete ma so nama net tau bd with respect to concrete grade nama paathom nyaba irukkeengala m20 appadina sorry m20 appadina enna m25 na enna appadi m40 and above appdi solli nama paathom nyaba irukkeengala so m20 ki nama paathom 1.2 paathom m25 ki it is 1.4 and m40 and above ku vandu 1.9 newton per mm square appdi solli nama paathom net or tabular column nama ungalku kaamichu nyaba irukkeengala 1.2, 1.4, uh, 1.5, 1.7 and 1.9 I think so. So, okay, so clear okay fine next when hyd bar are used in place of mild steel bar the bond strength id already ninga solliteenga which formula ma okay okay good fine so a grade of concrete grade of concrete increase aga increase aga we are achieving high strength so high strength means it is it, it uh, uh, the more dense concrete we can make if the grade of concrete increases we can make more dense concrete more dense concrete mean we will get more bond we will get more bond so namma vandu idha vandu only vandu நீங்கள் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கூட மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால டவு பிடி இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஸோ நான் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கே வர்றேன் எல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டயா டிவைடட் பை ஃபோர் டவு பிடி அப்போது டவு பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டவு பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் டயா டிவைடட் பை 4LD அப்படின்னு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவு பிடி இஸ் இன்க்ரீஸ்லி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எல்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம அப்போ ஒன்லி அப்போ ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பார் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகுமானா இல்லை இஃப் மைல்டு ஸ்டீல் பார் ஹேவிங் த்ரெட்டட் போர்ஷன் இஃப் மைல்டு ஸ்டீல் பார் ஹேவிங் த்ரெட்டட் போர்ஷன் தென் தி பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் வில் இன்க்ரீஸ் bond strength பத்தி பேச ஓகே bond strength will increase mild steel bar வந்து 250 அதனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது டெவலப்மென்ட் டவு பிடி வந்து கம்மி ஆகுதுன்னு இல்ல mild steel க்கு ஏன் வந்து bond strength கம்மியா இருக்கு அப்படினா due to the smooth surface of mild steel ஓகேவா சோ அப்போ அது அந்த ரீசனால தான் வந்து அதுக்கு bond strength கம்மியா இருக்கு இது not only uh, of tensile strength ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மட்டும் வச்சு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஓகேம்மா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ஸோ நமக்கு ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மூலமாக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேபிளர் காலமே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி மெம்பர் ஸோ இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்கிரீட் கிரேட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இப்போ பாண்டு ஸ்ட்ரென்ஸ் ஒஸ் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்கிரீட் கிரேட் அப்படின்றத நேற்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா so and this formula is used to measure the development length adhi na ungalukku solliten this formula is used to measure the development and we are not using this formula to calculate the bond stress abindradhu neethu na ungalukku solliren nyabo irukku nenga okay so this formula is for only calculating the development length okay so innoru formula paathiya flexural bond stress is equal to uf is equal to nama uf is equal to b by
perimeter into lever arm. Okay, my right. Next question. If a beam fails, uh, okay, the already repeated. Okay, my fine. So these are the questions and the problem some more toning on the Napana solve. Okay, right. So next to number point last, so the continuation now. So development length nine and path. So minimum length to be embedded in the concrete to uh, achieve its uh, ultimate uh, tensile strength. Okay, um, that is either now the other power. Okay, either insulator. Nama Nathur true or false statement. Get in the HYSD bar require more development length that is more LD. True or false of the True or false amma. LD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 into 1.6 times of it is 6.4 tau BD. This is the formula for HOSD bar. Correct. Are they mild steel bar of dinner? LD is equal to 0 0.87 FY dia divided by dia divided by 4 tau BD in the tension. So, this is development length. Adi ho, which one has more development length? Mild steel bar or HOSD bar? This is the development length. As per formula, so denominator increase at Chavina, numerator in Nago, come here. Correct. Are they denominator come here at Chavina, numerator in the Nago Bina? Adiuma. Correct. So, this is the point. So, in the formula, buddy, parting of Dina, HOSD bar in development length in the Evola than the Evodo. Come here than the Evodo. Correct. Ilyama. Correct. Correct. So in the formula, buddy, Partha, in the statement, correct. Okay, wa? But, but actually, HYSD bar need more development length. HYSD bar, when the other one development length, they have put on. This is the correct statement. Why? Why? Because Fe 4 and 5 have dinner, other than yield strength in the FY is equal to 4 and 5 Newton per mm square. Fe 250 in the FY is equal to 250 Newton per mm square. Okay, wa? so for example, for example, this is the concrete member of the Okay, wa? so other than the or concrete or steel bar on the mind of Pandana, embed Pandra. Okay, wa? embed Pandra. Okay, wa. or it is uh, reinforced in the simply supported beam of Dino Chikla. So, po, or load act of the Dino, it would have max, for example, it would have uh, tensile load on the maximum of Dino, 250 Newton per mm square achieve other or can upon Labina. But 250 Newton per meter mm square achieve under the Kanaka in the Lauka development length Kuduta Podum in the in the Lauka development length Kuduta Podum. Okay, wa. so now the threaded HOSD bar and the, and the point to pull it out. This is HOSD bar or uh, minimum yield strength of the end of the end of the 4 and 5 Newton per mm square. Apo, now the 4 and 5 Newton per mm square in the steel bar la develop I have to increase the, I have to increase the development length. I have to increase the development. Okay, wa. I have to increase the development. So, po, yeah, Abdina. So, in the bond, in the development length, on the uh, concrete member order, on the bonding, on the bond strength, on the develop up. So, in the bar, la, 4 and 5 Newton per mm square, Abdina, stress on the reach for an Abdina, and I go the inno and now, no, 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 no
ரொம்ப சிம்பிள் நான் இப்போ இந்த இந்த இதுதான் வந்து உங்களுடைய கான்ட்ரெக்ட் வச்சுக்கோங்களா நான் ரொம்ப கம்மியான லோடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான லோடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் நான் என்ன பண்ணா போதுன்னா எம்பர்ட் பண்ணா போதும் ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டென் கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா அந்த டென் கிலோமீட்டர் ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த கம்மியான போர்ஷன் வந்து எம்பர்ட் பண்ணியிருந்தா போதும் அதே நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா சேம் அந்த அதே அளவுக்கு பர்சன்டேஜ்க்கு நான் வந்து எம்பர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும் ஸ்லிப் ஆகி வெளியே வந்துடும் It, it comes out of the section. Apo, to take care of this uh, th that 100 km per meter square, so I have to increase my development length. I have to uh, make the bar more embedded in the section. Okay, wa? so that's why the HYSD bar is going to be development length. Okay, wa? clear? Any doubt? Yes, sir. 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 higher for the hosd bar bond strength is higher for the hosd bar bond strength is higher for the hosd bar but development rec length required for hosd bar is higher than mild steel okay va higher than mild steel bond stress is different from bond strength that is a uh, மீன்ஸ் நம்ம பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து கரெக்டான டேர்மா இருக்கும் அதாவது இந்த 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 ஃபோர்ஸை ரெசிஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இங்க ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது இங்க என்ன தேவைப்படுது ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது ஓகேவா கிளியரா புரிஞ்சுதா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா அப்ப நான் இந்த ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு அதிகமான லென்த்தை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா கான்கிரீட்டோட அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா புரிஞ்சுதாமா எனி டவுட் கிளியரா ஃபைன் ஓகே ஓகேம்மா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் இன் கேஸ் நம்மக்கிட்ட டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டீல் பார் இதுதான் நம்மளுடைய சப்போர்ட் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய வீம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் பாரில் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எனக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது பட் என்னோட செக்ஷன் வந்து இந்த பாயிண்டில் என்ன ஆகுது ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி எம் பெண்ட் பண்ணி விடலாம் நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ எப்போ அப்படின்னா வென் தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் டு ப்ரொவைட் அ ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எனக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த்தை ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் லென்த்தை வந்து என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பார்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் பெண்ட் பண்ணுவேன் பெண் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது இந்த மாதிரி ஹூக் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் ஆங்கரேஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா ஆங்கரேஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் பை ப்ரொவைடிங் டெவலப்மெண்ட் லென்த் இன் நோ கேஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி செக்ஷன் ஆஃப் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் இட்ஸ் எண்ட் ஷுட் நாட் பி ஷுட் பி லெஸ் தென் எல்டி அதாவது எந்த கேஸ்லையுமே வந்து அந்த நம்ம பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அந்த போர்ஷனுக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி போர்ஷனுக்கும் உள்ள லென்த் வந்து எல்டியை விட கம்மியாகிடக்கூடாது வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் மினிமம் எல்டி வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி எல்டி டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் எல்டி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஆகுது நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஸோ இந்த லென்த் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நத்திங் பட் இந்த லென்த் வந்து இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் டெவலப்மெண்ட் லென்த் இட் த லென்த் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே அது நீங்கள் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் எல்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹூக் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணி இப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் எல்டி ஸோ மொத்தத்தில் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எல்டியை விட கம்மியாகிடக்கூடாது நீங்கள் எப்படி வேணால் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அட்ரஸ் ஹூக் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஆறு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பெண்டு கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நைன்டி டிகிரி பெண்ட் ஆர் யூ ஹாவ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பெண்ட் ஆர் யூ ஹாவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்ட் நீங்கள் எப்படி வேணால் அதை ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதாமா ஓகே இங்கே தான் ஸோ இந்த பெண்ட் நம்ம எதுக்காக கொடுப்போம் அப்படின்னா பெட்டர் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டெகிரிட்டி பெட்டர் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டெகிரிட்டிக்காக நம்ம இதை கிளியராக சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக தி ஆங்கரேஜ் வால் வேல்யூ ஆஃப் தி பெண்ட் நம்ம இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா பார்ஸு இந்த
it should be 16 times of dia abdin so okay wow. so the end under the end of the end of the the common type of anchorage provided are u type hook that is you can do what you can do in the mari u type you can do what you can do or you can do what you can do l type bend panla l type bend is the mostly l type and hook type da namu provide pannu that is hook type appadina it is 180 degree bend l type appadina it is 90 degree bend other than this where eppadi irukku appadina we can bend a bar like this this is 45 degree bend this is 45 degree bend then we can bend a bar like this this is 135 degree bend this is 135 degree bend so for every 45 degree bend the anchorage value should be four times of its dia four times of dia for 45 degree bend abdina this anchorage value this anchorage value should be four dia this anchorage value should be four dia na inga eludrama okay for for 45 degree bend abdina this anchorage value should be four dia for 90 degree bend for 90 degree bend for 90 degree bend then the anchorage value should be 8 dia 4 plus 4 8 dia 4 plus 4 8 dia if it is 135 degree bend sorry if it is 135 degree bend from this to this it should be 12 times of dia if it is 180 degree that is hook if it is hook if it is hook then it should be 16 times of dia the anchorage value should be 16 times of dia புரிஞ்சதாமா கிளியரா சோ அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இல்லையோ எங்கெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குதோ நான் பீம்ல இருந்து வர பாருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் டெவலப்மெண்ட் லென்த் ப்ரொவைட் பண்ணும் பட் காலம் வந்து அந்த அளவுக்கு டைமென்ஷன்ஸ்ல இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி பாரை பெண்ட் பண்ணி நான் கொடுப்பேன் for bend pannum bodu our anchorage value should not be should be this values should be should be this values are irukanum okay va and innor vision solliruma so na exact ah draw panna mudiyadhan therla but still so idha vandu ungalude bar appadina neenga bend pandringa appadina this is your bend this is your 90 degree bend appadina chunga indha maari sorry this is this is the straight bar and you will bend like this correct ah appo this is four dia ma and this bending ku appuram varakudi in the length irukku liya it should be four dia so indha maari da irukum adhe maari neenga hook ku edukringa appadina hook ku edukringa appadina from here your bending will be start your bending will be start from this to this it is 12 dia and after the bend completed this will be your four dia so totally it is totally it is 16 dia totally it is 16 dia clear ah ma purinjida ma any doubt in the anchorage values ungalku purinjircha romba simple da anchorage value purinjircha any doubt ma eda repeat pannanuma okay ma so next poi illama next vandha enna appadina flexural bond ma so i have missed that slide na adha explain panniren development length development length for flexural bond okay ma development length for flexural bond so nammude formulas ungalku theriyum nama anga tau bd is equal to enna eduthukoma it is v by lever on z into uh, summation of perimeter abindra or value eduthukom tau bd for anchorage bond nammude tau bd enama so ld abindra formula la irundhu nama derive pannuvom ld is equal to 0.87 fy dia divided by 4 tau bd so from this we can derive tau bd is equal to 0.87 fy dia divided by 4 ld so 
we have we are going to equate this to bond stress we have we are going to equate this to bond stress that is uh, v by z into summation of perimeter is equal to 0.87 fy dia divided by 4 ild so okay mama right so from this we can write ld is equal to 4 times v correct 4 times v or okay one second one second one second
Can you able to hear me ma? So sorry, very sorry. I didn't notice that. Can you hear me now? Very sorry guys. So I'll explain again. So kindly, uh, sorry, very sorry. okay ma. so our okay okay ma. for flexural bond for flexural bond the our available development length is m by v ma. so ld is equal to m by v abdin ld is equal to m by v nothing but your moment resistance okay class m by v m is your moment v is your shear force okay ma. so as of now ld is equal to m by v so for this for flexural uh, uh, development length, IS code suggests two criteria. So one is for tension, one is for compression. For tension, the development length in flexure should not be less than should not be less than uh, M by V plus L naught. So M by V is your available or provided development length. Actually, we have to provide one of the Okay, LD of the end designed development length or required development length abdin solala this l naught vandu edukaga nama additional add pandrona for the factor of safety purpose so additional ah nama vandu enna pandradukaga abdina ungalku innum better bond create pandradukaga factor of safety idu vandu oru factor of safety purpose kaga nama enna pannirukom abdina provide pannirukrom okay va so appo for tension case development length should not be less than or equal to m by v plus L naught. So, if you have a customer, you can see the reverse line. M by V is greater than or equal to LD. That's why uh, the provided development length or what we have to provide as a development length it should not be it should be greater than or equal to the designed development length. Rendeme one the rendeme or a equation now. Okay, so other than the solid gang of dinner, this L naught is additional. This L naught is for factor of factor of safety purpose nama additional ah nama provide pandradukaga nama kudukirathu so idu vandha enna appadina for 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 tension for tension if it is compression compression appadina nama already explain pannirukom so if this is your beam and the bar is embedded like this mean there is a upward reaction from the support and a downward reaction due to the load and this this portion is subjected to a compression then then the development length the available development length should be increased by 30 percentage it, it is increased by increased by 30 percentage okay wa? so that's why 30 percentage 1.3 times of m by v plus l naught l naught lies in the matter mula. the available uh, development length should be increased by 1.3 times of uh, m by v okay wa? so by the ld uh, sorry uh, m by v is greater than or equal sorry yes greater than or equal to ld divided by 1.3 times of dinner the lama apo in our mass of the value of ld on the night the come here the the provided development is reduced correct apo because it is almost to normal like another company now come here for you 1.3 now and i'm on a divide one of now and if I am going to the point six something on the on the on the values of the LD grade about available LDR wow, the amount of LD we have to provide it is reduced here in the compression area it is reduced here already number so dear book never gamma for you the any doubt ma? is there a doubt Ruga? clear up fine ma? super ma? 
ரைட் ஸோ இங்கே எல் நாட் எல் நாட்னு ஒரு வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த எல் நாட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம வந்து ஆங்கரேஜ் லென்த்துமா உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் லென்த் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாமல் நம்ம அதை பெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த லென்த் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா எல் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் அவைலபிள் டெவலப்மெண்ட் லென்த் தட் இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் யுவர் எம் பை பி ஸோ ஃப்ரம் ஆஃப்டர் திஸ் ஆஃப்டர் திஸ் போர்ஷன் இதுக்கப்புறம் மிட் ஆஃப் தி போர்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் யுவர் எல் நாட் இஸ் நத்திங் பட் the length beyond the mid of the support length beyond the mid of the support the bar length beyond the mid of the support for example this is your support width this is your support width adoda mid portion a taandi evvalavu portion vande inga nama bend panni koduthirukomo and the length da nama enna nu solrom appadina l not appdin solrom and the length da nama enna nu solrom appadina l not appdin solrom okay va ma clear ah and the length da l not appdin solrom this l not value is W by 2 minus X naught for HYD bar. L naught is equal to W by 2 minus X naught plus uh, 12 types of dia for mild steel bar. So, this is what X naught is equal to. X naught is nothing but your cover. X naught is nothing but your cover. X naught is nothing but your cover. So, I am going to bend this here. This is HYD bar. I am going to bend this here. Sorry. ஹெச்ஓஎஸ்டி பாராக இருந்தால் நான் வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி பெண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு நைன்டி டிகிரி பெண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மிட் போர்ஷன் திஸ் இஸ் யுவர் டபுள்யூ தென் திஸ் போர்ஷன் இஸ் டபிள்யூ பை டூ திஸ் கவர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கவர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யுவர் எல் நாட் இஸ் திஸ் மச் லென்த் யுவர் எல் நாட் இஸ் திஸ் மச் லென்த் பியாண்ட் தி Length beyond the mid of the support. So L naught is equal to W by 2 minus X naught. W by 2 minus X naught for HOSD bar. For HOSD bar. L naught is W by 2 minus X naught plus additional and I have to add 12 times of dia for mild steel bar. I will add that. Okay, Vama. So this is the anchorage length. This is the anchorage length. Okay, Vama. புரிஞ்சுதா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஓகேமா ஸோ அப்போது நம்ம டெவலப் ஃப்ளக்ஷரை பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எங்கெல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஷியர் அக்கரா திஸ் இஸ் எல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எம் பை பி இல்லையா ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் மூமெண்ட் இருக்கிற இடத்துலையும் மேக்ஸிமம் ஷியர் இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஷியர் ஜீரோ ஷியர் அக்கரா இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேணால் எழுதிக்கோங்க தி டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஃபார் ஃப்ளக்ஷர் ஷுட் பி செக்ட் வேர் simple support and points of contraflexion okay ma so point of contraflexion enna ma where bending moment changes its sign abdin so so in the in the points la vandu in kandipa vandu enna pannona your flexural bond should be checked okay va okay va that is where your bending moment is uh, uh, zero and where your bending uh, shear force is maximum here simple support la enna irukuma bending moment is zero inga enna irukum shear force bending moment zero va irukra edathila shear force enna va irukuma 
இங்கே என்னவா இருக்கும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் லட்சில் பெண்டிங் மூமெண்ட் என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவா இருந்தா ஷியர் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் எனி ஐடியா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவா இருந்தா ஷியர் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் Bending moment zero, very good. Share force, maximum R. Right, I have our one example. So, so we will take a cantilever beam. We will take a cantilever beam. We will draw the shear force diagram. We will draw the shear force diagram. For this, shear force diagram will be, for UDL, the shear force diagram will be, Cantilever shear force diagram will be bending moment diagram will be just like this, just like this. Correct? 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 So, in the bending moment case, maximum shear force. This is shear force. This is bending moment. Maximum shear force. This is shear force. This is bending moment. Maximum shear force will occur at the maximum bending moment in case of cantilever beam in case of cantilever beam correct ah so in the zero or bending moment zero or shear moment zero or correct ah so if bending moment is zero shear force either maximum or bending moment correct ah abdi sollalama if bending moment is zero the shear force either maximum or minimum the statement correct okay okay no problem then you know you check for the garden again right okay well, fine this is all about uh, uh flexural bond do you ungalku vandha the derivation derive pannanumna solunga i'll derive it ma so how எல் பை டி வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணுமா எல் பை டி இஸ் ஈக் எல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை வி எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியணுமா வேணும்னா சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளக்சுரல் பாண்டோட டெரிவேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டெரிவேஷன் வேணும் அப்படின்னா அது டெரைவ் இட் நோமா சொல்லுங்க டெரைவ் பண்ணுங்க வேணாம் ஓகேம்மா ஃபைன் அப்போ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் வந்து அதை உங்களுக்கு ரிட்டன் இதில் வந்து குரூப் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லேப் ஸ்ப்ளைசிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லேப் ஸ்ப்ளைசிங் ஓகேவா ஸோ ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி மெம்பர் வில் பி வெரி ஹை ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் ஹேஸ் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் சம்டைம்ஸ் இட் ஹேஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் பர்டிகுலர்லி இன் காலம் இன் மல்டி மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் வி ஹாவ் அ வெரி ஹை டைமென்ஷன்ஸ் இன் காலம் ஸோ மீன் வெரி ஹை டைமென்ஷன் மீன் வி ஹாவ் மோர் ஹைட் இன் த காலம்ஸ் கரெக்டா ஸோ அப்போ வி ஹாவ் அ ஸ்டீல் பார் டைமென்ஷன் மேக்சிமம் டுவெல் மீட்டர் த வி ஹாவ் அ ஸ்டீல் பார் அப் டு த லென்த் ஆஃப் டுவெல் மீட்டர் ஸோ இதுதான் நமக்கு ரெடிமேடாக நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் பாரோட லென்த் ஸோ ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இஃப் இஃப் வி ஹாவ் அட் பீம் லென்த் ஹேவிங் மோர் தென் டுவெல் மீட்டர் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டைமண்ட் லென்த் ஆஃப் தி பீம் இஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னா ஐ கே நாட் யூஸ் ஒன்லி சிங்கிள் பார் ஸோ ஐ ஹாவ் டு யூஸ் டூ மோர் பார்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா I have to provide a 
required lap length so enna pannom appadina or bar ku mele innor bar vachi nam enna pannom means innor bar nam enna pannom for example idu or steel bar idu or steel bar appadina so idu 12 meter idu or 12 meter appadina so na ipo enna pannuva 20 meter achieve pandradhukku indha mari na enna pannom appadina steel bar onoda onno vachi lap panni na adha enna pannidom appadina tie panniduven adha vandha na enna pannom na tie pannu so appo splicing appadindradhu to achieve the desired length to achieve the desired length we are joining the two steel bars and the process ku peru dhaan enna appadina splicing appadindru and the process ku peru dhaan enna appadina splicing appdin solluv correct ah so inga paathinga appadina theriyum so this is one bar and this is one bar to achieve the required length we are lapping together and tying together by using uh, steel uh, rods okay va so in the portion irukku liya so one node one evlo distance vandu one node one lap aayirpo andha length ah dhaan enna nu solluva appadina lap length appdi nu solluva andha length ah dhaan nam enna nu solluva appadina lap length appdi so the process ku peru splicing so one node one lap panni tie panirom to getting the uh, uh, means joining the two bars by using uh, different uh, uh, methods for example we have a mechanical uh, couplers we have a welding process we have a normal lapping so by nam enna panrom nammala stirrups mari tie rods irukku le tie rods use panni enna panrona kattirom okay va kattu kappi mari okay va so indha portion na enna appadina lap length appo neenga lapping ah eppadi pannanum so nama rendu bar connect panrom appadina we have to provide a adequate lap length to achieve the better distribution of uh, stress nama enna pannanum appadina lap length vandu nama proper ah provide pannala appadina there is some uh, failure will happen okay so appo nama lap end place la provide pananum then vande evlo length nama vande minimum provide pananum abindradha nama inga paaka porom so appo splicing abindna enna nu porinjad appo splicing is done by uh, different methods ma one vande enna abindna lapping so i will write here okay so lapping welding and mechanical couplers idella nda vandha enna appadina lapping kana different okay va so appo inga paarenga for minimum lap length vandu ungalku kuduthukanga so idaiye nama vandu gain paak for diameter greater than 32 mm lapping is not desirable so neenga steel dia steel rendu steel bar vandu splicing pandringa illaya so and the rendu steel bar oda dia vandu 32 mm ku mele irundhuchu appadina you cannot lap each other you cannot uh, splice it by lapping lapping vandu nama panna koodathu okay instead of lapping you can use uh, mechanical couplers instead of lapping you can use uh, mechanical couplers ana lapping la you have the di maximum dia of bar is restricted to 32 mm so nare per confuse avanga ninga google liyo or some someone ninga search panni paathina it is 36 in some places la irukum 36 is a previous code as per revised code it is restricted to 32 mm it is restricted to 32 mm and the minimum lap length for if the bar is under tension if the bar is under tension appadina it should be minimum of ld or 30 times of diama uh, bar in tension appadina beams for example beams beams la enna panirpinga indha mari bars nama provide panirpom illaya appo adhula koodi reinforcement bar enna nature la irukum appadina bending tension la irukum so in that zone the lapping length should be minimum of development length ld or 30 times of dia okay va next in direct tension direct tension na edges la end of the beam la end of the beam la vandu pathinga appadina it should be two times of ld or 30 times of dia so it should be two times of ld or 30 times idra edha eduthukonu appadina whichever is greater whichever is maximum maximum da neenga eduthukonu okay va so this is for direct tension for compression zone compression zone appadina where the bars um, uh, faces the compression nature for example column column la neenga enna pannano so nama veetla la paathinga appadina enna pannirpom காலம் வீட்டுக்கு மாடிக்கு மேல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பார்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எக்ஸாக்டா அந்த பில்லருக்கு மேல வித் அது லேப்பிங் பண்ணாம நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா த ஸ்ட்ரெஸ் வில் நாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்டு ப்ராப்பர்லி ஓகேவா ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் ஃபார் தட் பர்பஸ் லேப்பிங் இஸ் டன் 
ஸோ வீட்டிலலாம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மேலே நம்ம ரூஃப்பில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி காலம்க்கு மேலே கொஞ்சம் பார்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த நியூ பார்ஸ் ஆர் லேப்டு வித் தட் ஓல்டு பார்ஸ் ஓகேவா ஸோ இன் தட் கேஸ் அப்போது காலமில் இருக்கக்கூடிய பாரோட ஸ்ட்ரெஸ் நேச்சர் என்னமோ கம்ப்ரஷன் இன் தட் கேஸ் த லேப் லென்ஸ் சுட் பி மேக்சிமம் ஆஃப் எல்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டயா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டயா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டுமா ஸோ ஃபைன்லி நோட் நோட் இட் டவுன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான தேர்ட்டி டூ எம்எம் எல்டி ஆர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் டயா ஃபார் பெண்டிங் டென்ஷன் டூ எல்டி ஆர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் டயா டேரக்ட் டென்ஷன் ஃபார் கம்ப்ரஷன் லேப் லென்த் இஸ் எல்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ரைட் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் மெத்தட் இஸ் வெல்டிங்மா செகண்ட் மெத்தட் இஸ் welding it is not preferable for smaller dia bars because it affects the strength of the steel okay so welding vandha nama smaller dia bars use panna mudiyadhu so for large diameters uh, like 32 vida adhigama irukkoodi bars ku neenga enna pannalana welding use pannalam or large dia bar 30 25 mm vandha mari irukku neenga use pannalam because uh, welding is affect the uh, strength of the steel okay so that we cannot use this for smaller dia bar so important statement and uh, welding is economical for large diameter of bars because lap length is comparatively higher in this case okay well, lap length on the uh, larger diameter ku larger lap uh, length should be required so appo enna pannuvanga indha mari weld paniruvanga so indha mari weld pannuvanga so in this case welding will be economical welding will be economical okay ma next coupling mechanical couplers use panni pandrathu so this is the uh, typical couplers ma this is the typical couplers so it is uh, used when uh, it is required or it is suggested for use more than 32 meter uh, 32 mm dia ku mel irukku kudiya bar ku we can use this couplers we can use this couplers then uh, couplers is not economical one okay so it is required uh, uh, skilled labors okay so idu ellame theva so this is all about coupling okay va right so this is the example for coupling ma so you can see here you can see here this is the coupling this is the mechanical couplers right so in the mari la enna pannuvanga na pannuvanga so slab la beam la endha edathula la enakku vande length vande insufficient a irukudho anga la na vande enna pannuvanga appadina additional bar kuduthu na enna pannuvanga appadina okay right next is next very very important point very 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 important point ma no the lapping is not done lapping should not be done at where the uh, bending moment is more than 50 percentage ஓகேவாமா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஸ்ப்ளைசிங் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஹியர் ஹியர் இட் இஸ் ஹியர் இட் இஸ் ஸ்ப்ளைசிங் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் அட் தி லொக்கேஷன் வேர் பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி செக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அண்ட் பெண்டிங் ஹோம் டயக்ராம் இல் பி லைக் திஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் திஸ் டயக்ராம் வி கேன் அப்ராக்சிமேட்லி சே திஸ் போர்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அ மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் this two edge portions are supported to subjected to a minimum minimum that is this is more than 50 percent definitely it will be more than 50 percent definitely this will be less than 50 percentage then where i should uh done my splicing abdin kepanga you have to done your splicing where the bending moment will be less than 50 percentage where your bending moment is less than 50 percentage okay va வெல்டிங்க்கு எனி ஸ்பெசிஃபிக் லென்த் எதுவும் இல்லைம்மா வெல்டிங்க்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் லென்த்தும் இல்லை ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் யூ கேன் அடாப்ட் தி லேப் லென்த் ஃபார் வெல்டிங் ஆல்சோ ஓகே ஸோ தட் இஸ் நத்திங் எனி ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் மென்ஷன் பை கோட் இஃப் தே ஆஸ் யூ கேன் அடாப்ட் தி சேம் லென்த் what you have seen in the lapping process okay adhe ning adapt pannila if in if in case any distance is available uh, i will let you know okay so i i will uh, update you okay fine so next is ungalude lapping irukku liya and the lapping and the splicing process vandu continue 50 percentage of splicing vandu same location la vandu run aga koodaduma romba simple for example indha mari ninga or parallel top view na kaatren top view nu nenichukonga ஒரு ஸ்லாபோட இதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்லாபோட கிராஸ் செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகே டாப் வியூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு லேப்பிங் இது ஒரு லேப்பிங் ப்ராசஸ் தென் ஸோ அடுத்த லேப்பிங் பார் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லேப்பிங் பார் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லேப்பிங் இருக்கு இல்லையா 
it should not be more than 50 percentage in the same location ore location la enna va irukka koodadu appadina 50 percentage ku mela irukka koodadu okay 50 percentage of lapping vandu same location la vandu occur aaga koodadu yen appadina ni lapping pannum bodu so you can easily imagine that so ungalku inda solid bar oda center la neenga load kuduthina it will resist more it will resist more correct ah ipo na idu rendu thing join pannirken correct ah still still it is uh, joined together if i give some load here it, there is a chance to split there is a chance to uh, separate so adanalai we should not recommend the splicing should not be done more than 50 percentage on the same location okay oma clear ah purinjida so idu oru idu oru important point not more than 50 percentage reinforcement should not be should be splied at the same location or one location adha dhaan sollirukanga and they must be scattered by distance more than 1.3 times of lap length 1.3 times of lap length okay oma so that is it should be greater than 1.3 times of lap length abdin solidam okay va the difference between the two lap the difference uh, between the two plaques should be greater than 1.3 times of lap length 1.3 times of lap length 1.3 times of lap length okay va clear purinjidama so in the conditions la purinjidama ungalku Again, clear means you can for example this is one, one lap length and you have another lap here and you have another lap here means the distance between the two lap should not be should be greater than 10, 3 or 1.3 times of lap length should be greater than 1.3 times of lap so next one is so again nama ellame paathadama not uh, recommended for 32 mm dia bars more than 32 mm dia bar for large diameter bar it shall be welded or mechanically spliced so lapping is not advisable then uh, lap length including anchorage value of hooks in flux idu vandha na statement ah kuduthuken inga vandha or chinna point ah kuduthirundha inga vandha na statement ah kuduthuken so same nama same but in uh, pre uh, statement lap length including the anchorage value of hooks in flexure tension in flexure tension that is bending tension nu paathom liya bending tension da flexure tension shall be equal to the development length that is ld or 30 times of dia of the bar whichever is maximum adha da undu in the statement so lap length including anchorage value of hooks in direct tension direct tension shall be equal to 2 times of ld or 30 times of dia abdin paathom liya adha da inga mention pannirukanga next um, so the same thing explained here uh, next is lap length in compression shall be equal to development length in compression but not less than 24 times of the dia of the smaller bar that is ld or 24 times of dia so the statement ah ketanga na neenga therinjikonga okay so adhe mari if if when two different dia diameter of bars have to be lapped rendu different bars one vandu 20 mm ah irukku inno one vandu 16 mm ah irukku appadina you have to adopt the smaller dia for the calculation you have to adopt the smaller dia for the calculation purpose for the calculation purpose okay mama so this is all about uh, splicing and lapping so i will uh, i'll give some points i'll give some points uh kindly wait uh, so if uh, the reinforcement bar is uh, equal dia equal dia then the lap length is calculated then the lap length is calculated 50 into d dia of the bar ma so it it is not mentioned in the code book but i'll i'll let you know i'll write here just remember it so maybe it may it may ask it may ask okay so if it is different dia means you have to adopt the smaller dia smaller dia the d value should be smaller of uh, the reinforcement okay so this is the lap length and uh, uh, one, one more thing ma so one second any doubt you can ask me if you have any doubt 
प्लीज आस्क you have any doubts you can ask me so i have missed one more thing that is bundled bar i have okay i'll i'll let you know bundled bars what is bundled bar what is bundled bar means so if we need a more uh, dia if we need a 50 mm dia bar if we, if we need a, a, a 60 mm dia bars for better for more bond strength then so what we are using means we we, we don't have 60 mm or 80 mm dia so instead of that we are um, bundled the smaller dia bars for example to get 40 mm dia we can bundle four 10 mm dia we can bundle four 10 mm dia by using the cluster by using the uh, tie bars okay. so it's a bundled bars you can to get the 40 mm dia you can uh, bundle two 20 mm dia we can you can bundle two 20 mm dia so maximum number of bars required to uh, maximum number of bars is restricted as 4 okay ma 4 minimum is 2 minimum is 2 maximum four bar varaikku avanga bundle pannikalam abindrada vandu avanga allow pandranga and uh, if the bundled bar is provided you have to increase the development length development length development length okay ma ninga vandha enna pannu abuna you have to increase the development length so adu evlo abina for four bundled bars okay i'll show you here one second okay ma for four bundled bars you have to increase your development length percentage increase in ld is 30 percentage for three bundled bars for three bundled bars it is 20 percentage for two bundled bars it is in ld should be increased by 10 percentage ld should be increased by 10 percentage okay mama clear any doubt mark so this is all about bundled bars this is all about bundled bars i have explained everything so we have covered everything here yes so any doubts you can ask you have any doubt okay ma fine so i hope uh, you will understand everything about uh, splicing and uh, bond and anchorage and then development length so if you have any doubts regarding this we will uh, explain uh, we will discuss in the uh, another doubt clearing session so don't worry okay mama so where edavadhu ungalku doubts irundha neenga ipove kekkala doubts irundha neenga ipove kekkala so neethu paathadhu edha doubt irukuda ungalku fine so thank you so much a in our session on monday and the ma'am will continue the other topics so if you have any doubts regarding uh, bond and anchorage you can ask me any time so you can just message in the group i'll try to explain the i'll discuss or i'll try to put the answer okay mama so i will give some practice question in the uh, group by tomorrow or day after tomorrow so thank you so much ma thank you so much okay so and uh, i think i uh, one thing ma one thing uh, kindly wait so actually the diameter dia of bundled bar clear so you can uh, development length kandupidikkiradhukku 
நம்ம பண்டல்டு பாரோட டயாவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா டயா ஆஃப் ஒன் பண்டல்டு பார் ஆர் ஈக்வலண்ட் டயா ஈக்வலண்ட் டயா ஆஃப் பண்டல்டு பார் இஸ் ஈக்வல் டு இட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் டிபி ரூட் ஆஃப் என்பிமா டிபி ரூட் ஆஃப் என்பி ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் எந்த கொஸ்டின்லையும் அது கேட்டதில்லை டி ஈக்வலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டை ஆஃப் பார் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் பார் ரூட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பார் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் என்பி ஓகே இது இஸ் என்பி ரூட் ஆஃப் என்பி ஓகேவா டிபி அப்படின்றது டை ஆஃப் பார் என்பி அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் பார் ஓகேம்மா ஸோ இது மட்டும்தான் மிஸ்ட் ஐ திங்க் ஸோ இஃப் எனி திங் ஐ வாண்ட் டு சே ஐ வில் புட் இட் இன் த குரூப் ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு செஷனில் சந்திக்கும் and uh, pending som topics will be covered by next week okay so means uh, after september 17 after september 17 we will complete the pending som topics right thank you guys thank you.